ഇന്ന് നമുക്ക് ഒട്ടും കയ്പില്ലാതെ കറുനാരങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് കറുനാരങ്ങയെന്നും ചിലർ വടുകപ്പുളി നാരങ്ങയെന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി വലിയൊരു നാരങ്ങ എടുത്തേക്കുന്നത് വെയ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വെയ്റ്റ് വരും അതുപോലെ വലിയൊരു നാരങ്ങ എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ അരക്കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് വേണം ഇതിപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചമുളകും കാന്തരിമുളകും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കാന്തരിമുളക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാനൊരു എട്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തേക്കുന്നത് കാന്തരിമുളക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തു കാന്തല്ല കാന്താരിമുളക് മാത്രമാ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നല്ലൊരു കൈ വരുന്ന പോലെ എടുത്താലും മതി കാന്താരിമുളക് ഇനി നമുക്ക് നാരങ്ങ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഈ നാരങ്ങ അച്ചാറിൽ ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കൈക്കത്തേ ഇല്ല നമുക്ക് വെച്ചിരുന്ന് കൂട്ടാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാരങ്ങ വാട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നാരങ്ങ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ നാരങ്ങ ഇതിൽ കിടന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പം നല്ലതായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ രണ്ട് സൈഡ് ഒരു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഒന്നിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരുപാടിട്ട് തിളപ്പിക്കണ്ട ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെ കിടന്ന് വേണം ഇത് വാടാനും കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാടിട്ടങ്ങ് തിളപ്പിക്കണ്ട ഇതിൻ്റെ തൊലി ഒരുപാട് അങ്ങ് വാട്ടിയെടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ആകത്തിനൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഒന്ന് തവി കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡ് ഒരുപോലെ വാടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത വെള്ളത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇതേപോലെ രണ്ട് സൈഡും നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം ആ ചൂടുണ്ടല്ലോ വെള്ളത്തിന് അപ്പോൾ ആ ചൂടിൽ കിടന്നത് വാടിക്കോളൂ രണ്ട് സൈഡും കൂടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അത്രയും നേരം ഇട്ടാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് വാടി ഇട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഇനി നമുക്കിത് കോരുമാറ്റാം ഇനി ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ആറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ആറിയിട്ടുണ്ട് ആറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വെള്ളമയം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിലും തുടച്ചിട്ട് വേണം അരിയാൻ ആദ്യമേ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മിഡിൽ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ തൊലി ഒന്നും ചെത്തുവേ വേണ്ട ആ തൊലിയോട് കൂടി വേണം നമ്മൾ ഇടാൻ അപ്പോഴായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ തിരിച്ച് ഇതേപോലെ ആ മിഡിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കണം നമ്മൾ എൻ്റെ സീഡ് ഒന്നും വെച്ചേക്കരുത് അതെല്ലാം എടുത്ത് കളയണം തിരിച്ചും ഇതുപോലെ നടുവിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ മിഡിൽ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ വൈറ്റ് പോർഷന് അതും കട്ട് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മിഡിൽ പോർഷനില്ലേ വൈറ്റ് കളറിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ സീഡെല്ലാം പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ആ ബാക്കിയുള്ള സീഡും എല്ലാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റണം അല്ലേ ഇതേപോലെ ആ സീഡെല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് തിരിച്ചും ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഉണ്ട് ഈ ഒരു സൈസിൽ പീസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ടിങ് പൗഡറിലോ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടോ ഈ ഒരു സൈസിൽ ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ബാക്കി ഇരിക്കുന്നതും നമ്മൾ ആ ഒരു സൈസിൽ ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അരി എല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടില്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇടണം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് പുളി ഇറങ്ങുന്ന തോറും ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അരമണിക്കൂർ വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പുനീരൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അച്ചാറിടാം ഇനി അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ചീനിച്ചട്ടിയിലോട്ട് കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരുപാട് നല്ലെണ്ണ വേണ്ട അച്ചാറിനൊക്കെ നല്ലെണ്ണ ആയിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് തീ ഇനിയും കുറച്ച് വെക്കണം കുറച്ച്
ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാരണം ഈ നാരങ്ങയൊക്കെ ഭയങ്കരം പുളിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് മധുരം ഒന്നും കാണത്തില്ല ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മതി എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഷുഗറിന് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കുഴപ്പമില്ല ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നാരങ്ങ ചേർക്കണം നാരങ്ങ നമ്മൾ ചൂടോടെ ചേർക്കരുത് ഇത് നല്ലതായിട്ട് ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ ഈ ചൂടോടെ ചേർത്താൽ ഈ നാരങ്ങ അച്ചാർ കഴിക്കും അപ്പം ഈ പൊടികളും എല്ലാം ആറണം അതുപോലെ ഈ പാത്രവും നല്ലതായിട്ട് ആറണം നല്ലതായിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ആറിയിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രം വരെ നല്ലതായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വേണം ഇരിക്കാൻ നല്ലതായിട്ട് തണുക്കണം ഒട്ടും ചൂട് കാണരുത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഈ നാരങ്ങയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിലോട്ടൊരു കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പിടണം കാരണം ഈ നാരങ്ങ അച്ചാറിന് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി പുളി ഇറങ്ങുന്നതോറും ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം വേണമെങ്കിൽ ഇനി ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും കയ്പ്പ് കാണത്തില്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇടാമെങ്കിൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾ നാരങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഇതേപോലെ വിളഞ്ഞ് നല്ല പഴുത്ത മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ളത് എടുക്കണം ഈ വിളയാത്തതും പച്ച നിറത്തിലുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല നാരങ്ങ നോക്കി എടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മുളകിനായാലും വെളുത്തുള്ളിക്കായാലും ഒന്നും വെള്ളമ്മയും ഒന്നും കാണരുത് അതെല്ലാം തുടച്ചിട്ട് വേണം ഇടാൻ ഇതെങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറേ നാൾ കേടുകൂടാതിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ നാരങ്ങ അച്ചാറിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഊറി വന്നോളൂ ഈ നാരങ്ങയിൽ നിന്നും ഈ ഉപ്പ് വെള്ളവും എല്ലാം കൂടെ ഒരു കുഴഞ്ഞ ഒരു പരുവം ഉണ്ടല്ലോ കുറുകിയ ഒരു ചാറ് ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഈ അച്ചാർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാക്കി അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി ടൈറ്റായിട്ട് ഒരു മൂടി വെച്ച് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു രണ്ട് ദിവസം വെളി വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി കൂട്ടാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് വെളി വെക്കണം തിരിച്ചും ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കുറേ നാൾ കേട് കൂടാതിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഒട്ടും കയ്പ്പ് കാണത്തില്ല നാരങ്ങ അച്ചാറിന് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ അറി